11 de la mañana con dos minutos y ya estamos de regreso acá en un nuevo bloque de Coffee Break. Les quiero recordar, estimados amigos, que nos falta muy poco para el debut de nuestro nuevo programa Te Llevo Conmigo. Un programa 100% dedicado al turismo. En la primera edición vamos a tener un completo reportaje de nuestra costa, lo que es el sector de Muchupureo, Rinconada y también el Parque Las Nalcas, que son estas cabañas de los árboles muy atractivos además. Y también eh, tenemos eh, invitados en nuestro estudio, a dos queridísimos amigos que pudieron disfrutar de sus vacaciones en Nueva York y nos trajeron todo el material para compartir junto a ustedes del Times Square, también del Museo de Cera. Y nosotros nos dirigimos con nuestro equipo hasta Brasil. Hicimos un completo reportaje en Bucio. Fuimos invitados por Joao Pereira, dueño de Namaste Hostel Bucio, que es un chileno que está radicado hace cinco años en esa hermosa localidad y nos invitó a todo nuestro equipo a hacer un completo reportaje acerca de todas uh -huh. las 21 playas de la península y también un completo uh -huh. night tour. Muy pronto con nuestras pantallas te llevo conmigo. A continuación vamos a presentar a nuestros siguientes invitados que muy bien lo pudieron ver a través de nuestro monitor. Estamos a acompañados por dos grandes y queridísimos políticos. Voy a comenzar por el local, don Cristian Quirós, administrador público, ex Core, y nuestro senador Alejandro Navarro, que es senador por la circunscripción décimo segunda Bio, Bio Costa. Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias, Marco, por la invitación. Hemos llegado un poquito al filo del <risa> Coffee Break, pero aquí estamos, que es lo importante. Pero estamos acá presentes. Y lo importante es que quedaba café. Y todavía queda, nos queda un poquito de cafecito. <risa> bueno, eh, ustedes vienen de una importante actividad también acerca de lo que eh, fue y pudimos nosotros informar la semana pasada, como fue la aprobación. Marco se vota el 10 de enero en la sala del Senado. Y hemos estado con el Comité Ñuble Región. Eh, no estaba Eric Fuente, pero sí estaba Juan López en su reemplazo. Tuvimos una muy buena reunión para diseñar eh, qué vamos a hacer ese día. Porque, Marco, de manera muy franca, han habido voces estos últimos días de manera inexplicable que cuestionan la creación de la región a última hora. Eh, y estamos llamando a, a que los senadores tomen definiciones. Yo esperaría que creáramos la región de Ñuble, tuviéramos elección del el gobernador regional, intendente, y que iniciáramos un proceso de la mano eh, con la ciudadanía, porque construir Ñuble va a ser un desafío enorme. Sí. Eh, y eso significa mucha participación ciudadana. Y el día 10 de enero es el Día de la Verdad. Allí los senadores tendrán que decir si están de acuerdo o no con la región. La mayoría estamos de acuerdo. Ha habido un tema con la senadora Van Rieselberg, que yo espero que estuve de manera coherente con lo que ha dicho aquí Ñuble, que ya va a apoyar el proyecto. Es que a veces apoya y a veces no, entonces estamos eh, ahí como en esa claro. cuerda con ellos, estuvimos ahí más o menos un poco tirante la, la relación, porque ella obviamente cuida a su gente de Concepción, sí. que es todo un tema ahí también de, de descentralización. Eh, bueno, son 21 comunas ¿ya? de la futura Ñuble Región. Cristian, ¿tú de qué manera has visto esta, esta participación? Mira, la verdad es que eh, son 20 años, 20 años de este proyecto. De pronto se dice, esto está más bien a nivel de las dirigencias políticas, comerciales y que la ciudadanía no está muy consciente de lo que esto significa. Yo la verdad que siento que hemos sido un poquito pasivos uh -huh. y quizás aquí el llamado de atención también a nuestras amigas y amigos que hasta ahora nos están viendo y escuchando en orden a manifestarnos. Si no tenemos en la casa una banderita, un autodecido Ñuble la Región, hacerlo a mano, con un claro. plumón, en la impresora, yo estoy con Ñuble la Región, yo quiero Ñuble la Región. Porque a buenas cuentas muchos se preguntan, eh, bueno, ¿y qué ganamos con esa región? Bueno, vamos a ganar más recursos, más inversión. Fíjate que hoy día solo, y, y es el año histórico, nunca antes tuvimos tantos recursos del gobierno regional para Ñuble como el 2016, donde el 26% de los recursos de la región quedaron en Ñuble. Y es un buen consejero regional. Que sí, claro. el consejero Tranquilo. regional y que votan para asignar esos Como recursos. Ah, pero por primera vez, nunca, siempre estábamos, éramos la tercera provincia de la región, la segunda, hoy día fuimos la primera. Bueno, convertidos en región, evidentemente que los recursos en sí mismos ya son más. Claro. Y recursos públicos significan obras de adelanto, de crecimiento, que mejoran la vida. Y que además algo muy importante, son obras que generan empleo. Cuando construimos carreteras, construimos caminos, puentes, hospitales, consultorios, lo que estamos haciendo, además de mejorar la vida, es generar trabajo. Claro, por sí. eso es importante. Además de un conjunto de otras decisiones que uno piensa, ¿por qué? Por ejemplo, para determinar, eh, eh, Marco, tú lo, lo sabes bien, para determinar el plan de transporte de Chillán, se tenía que tomar la decisión en Concepción, claro. en donde permítanme el chilenismo, pero quedó la escoba en Chillán, sí. con paraderos de micro que no le sirven a nadie, con recorridos sí. extraños, sí. que hasta hoy día nos ha significado un problema. ¿Por claro, qué? Sí. Porque la decisión se tomó en Concepción, en gente que en su vida han dado un colectivo a una micro Eso sí. en Ñuble. Y Eso por, tanto, sí. por tanto, este tipo de decisiones que afectan el día a día, 
y que lo graficamos en este ejemplo, que son muchos más, eh, van a ser una buena noticia y una buena oportunidad para la gente de Ñuble. Es una excelente inyección de recursos, principalmente también descentralizar un poco el tema. Todavía tenemos gente en sectores aislados, eh, en los campos, ¿cierto? Que tienen que muchas veces ir a concurrir a hacer sus su diligencias a concepción. Sí. Imagínate con lo que eso implica y lo que significa. Eh, senador, ¿qué significa de que este 10 de enero se vote en el Senado? Porque que se haya aprobado la Comisión de Hacienda significa que es el paso previo a que se plantee en el Senado. A ver, eh, la Comisión de Hacienda vio los aspectos económicos y hace un informe que fue votado favorablemente. Ahora la, la sala del Senado tiene que ratificarlo para que en definitiva este proceso se dé por terminado en, en su etapa del Senado. Y por tanto, la votación, si es unánime, es una señal muy potente para que este proceso continúe y tengamos la conformación de la región que, yo digo, y es bueno para quienes nos están escuchando, Marco, toda esta lucha por 20 años eh, no termina con la creación de la región, recién comienza, porque hay que construir la región, y eso es un proceso complejo para una provincia que tiene todo lo que una región eh, debe tener, pero que tiene, por cierto, un, definiciones internas muy importantes, y sobre todo se va a convertir en una región que va a tener que liderar este proceso, y ojalá que mucha gente, como nos decía en el comité, profesionales de Ñuble, ojalá que puedan tener un espacio en una región que tiene que diseñar qué cosa puede innovar. Hay un aparato del Estado que está como está, pero en definitiva este proceso de construcción puede tener un diseño especial de cómo hacemos para construirla de verdad y que lideremos lo que las regiones deberían hacer. Entonces, cuando tú construyes algo nuevo, tienes la posibilidad de innovar. En este estrecho presidencialismo monárquico, eh, yo digo, eh, los alcaldes son señores feudales, pero los presidentes de Chile son eh, reyes, son monarcas. ¿eh? En esta eh, estructura vertical, la monarquía presidencial y el feudalismo municipal. Y para eso, la única posibilidad es eh, participación ciudadana. Y yo espero que este proceso, Cristian, sea con mucha participación de la ciudadanía, de los sectores rurales, sí. de los dirigentes sociales, que entiendan que este proceso de creación de la región no corresponde a la élite política, ni a, la, ni, ni, a, ni a la ley de autoridades sino que sea desde abajo hacia arriba y eso es lo que hay que diseñar porque hoy día eso no existe en su estado y es algo que nos va a favorecer por supuesto a todos cierto además de inyectar recursos eh, también se van a crear muchas fuentes laborales vamos a poder también suplir en parte lo que ha sido por años nuestra gran índice de yo digo esta región tiene que tener relaciones internacionales propias esta región <risa> tiene que generar mecanismos de atracción de inversiones propias yo apuesto de verdad una regionalización <risa> Eh, no de baquelita, no de papel lustre, ¿eh? de baquelita decía mi abuelita, ¿eh? sino de papel lustre, sino que haya una descentralización, un regionalismo serio, responsable. Y esta región tiene pero innumerables oportunidades. Mira, desde la costa a la cordillera, tiene todo reunido en una misma unidad territorial. O sea, mira, Ñuble tiene más habitantes que tres regiones de Chile. Tú juntas Magallanes, juntas eh, y Aysén, y tiene menos habitantes que los que tiene Ñuble. Por tanto, tiene todo eh, y esta oportunidad no hay que perderla. Mira, yo quiero complementar este tema de las oportunidades laborales, ¿cierto? Uh -huh. Con las relaciones internacionales. Eh, como consejero regional me correspondió estar en dos ocasiones en una misión a China, donde suscribimos sendos convenios de colaboración con diversas provincias chinas, acompañado incluso por el embajador, uh -huh. por el intendente, etc. Por el expresidente Frey como, como embajador plenipotenciario para el Asia Pacífico. El convenio está suscrito con la región del Bío Bío. Pero fíjate, Marco, y quienes no, no, nos ven hasta ahora, que la totalidad de los productos que nos pidieron son producidos en Ñuble. Mira. ¿Qué nos pidieron? Alimentos orgánicos, saludables e inocuos, es decir, inofensivos para la salud. Como por ejemplo, cereza de Ñuble, arándanos de Ñuble, vinos Imagínate. de Ñuble, espumantes de Ñuble. De Ñuble también. <ríe> Pero oh. el convenio es con la región del Bío Bío. Eh, con ¿Quién va a impulsar eso? Lo tiene que impulsar Entonces, Ñuble. Tenemos que impulsarlo. Fíjate que conseguimos una, una planta de biofilización, de secado, de deshidratación de eh, mariscos, ¿cierto? que también va a poder ser utilizado para otro tipo de productos también de la agricultura, y se la querían llevar a Concepción. Tuvimos que pechar por esto y se están construyendo las instalaciones, va a quedar acá en Chillán, en la sede de la Universidad Bio Bio, en la Escuela de Ingeniería en Alimentos, para Bien, poder procesar alimentos, qué sé yo, con, de, de esta Bien. característica que he hablado, para la exportación y el consumo nacional. Pero esas son peleas que tenemos contra esa... Es decir, tenemos un conjunto de materia prima, de recursos naturales, de calidad humana, capital humano. Eh, somos protagonistas de la historia de Chile. Hoy día lo que queremos es ser protagonistas de la construcción de un futuro de claro, nuestra sí. patria, de un futuro mejor para la gente de Ñur y aportar el desarrollo también del país. Por supuesto que sí. Senador, ¿y cómo ve usted este tema de, de la votación el, el día? 
Mira, eh, yo espero que la sala de Luis Elbergue tome definiciones, ¿eh? Eh, pero yo creo que se va a aprobar. Ojalá podamos tener unanimidad, eh, porque va a ser una votación histórica. Pero mira, guagua que no llora no mamá. El comité de Ñuble Región tiene que ir a asegurar los votos, eh, porque pueden haber pareos eh, y por tanto eh, la asignación de recursos va a depender de si esto, esto es unánime. Pero si hay ruido en el debate que tenemos para el 2016, incluso con una asignación que ya es escasa. ¿Cuánto, Cristian? Hoy día para, ¿Mm? para, el, ¿Mm? para, para el proceso de instalación. No, hoy día son 30 mil millones. 30, 30 mil millones versus los 110 mil eh, que tiene el FNDR de la región de... Perdón, no, señor, y Marco, 30 mil millones para la instalación de Ñuble Región, la región completa. La región completa. Se aprobaron 50 mil millones para la reparación y mantención de los paradores de micro, paraderos de micro de Transantiago, la región metropolitana. Entonces no hay comparación. Sí, también contra 50 mil. No hay, no hay comparación. De lo que es Entonces, chico. mientras más unanimidad exista, nosotros podemos pechar, porque en el tesoro público haya recursos y en el proceso de instalación de 2017, esta plata se va a acabar septiembre, octubre, podamos pedir nuevos recursos. O sea, contribuye mucho a que tenga un gran apoyo y para eso la ciudadanía, ojalá que tenga una actitud eh, proactiva. Un poco más de hecho, activa, Ñuble sí. Región, el día 9, va a hacer una actividad en la plaza eh, y una vigilia, de tal manera de que, eh, al igual que en eh, los grandes líderes, los caballeros, se velaban las armas y hay una vigilia esperando la decisión. Entonces hay que crear un sano clima de tensión, de expectativa, para que el Senado sepa que el Ñuble Región está a la espera de esa decisión y que sí le importa. Tenemos que unir fuerzas, ¿Mm? ¿cierto? Y generar un poquito ahí también de Ustedes aquí pueden cumplir en el canal y tu programa un rol muy importante de informar a la ciudadanía de por qué para los jóvenes es importante, claro sí. de por qué para los universitarios, por qué para los agricultores es importante tener una región administrada territorialmente por gente de la región, con elección de sus autoridades. Claro. Con los intendentes que van a ser electos, que yo creo que ahí marco en el discurso. Porque todos quieren que haya elección de intendente pero se están dilatando las cosas y todo indica que no va a haber elección de intendente hasta el 2021. A pesar de que el discurso oficial es que tiene que haber elección, hay dos bloques políticos, está el Chile Vamos, la nueva mayoría, y lo, nadie quiere ceder esta capacidad por los próximos cuatro años. O sea, al final, sí que hay elecciones, pero el 2021, de tal manera que el que gane, el 2017, pueda designar los 16 intendentes por cuatro años más. Eso es, el duopolio. En el fondo eso ah, es. El duopolio. Claro. Eh, porque además resulta peligroso porque en elecciones como esta en el 2021 hay elección de senadores eh, y van los intendentes quieren amarrar el chancho ¿ah? eh, y yo creo que eso es muy malo y por eso que tenemos dificultades de la credibilidad de la ciudadanía con la política si la presidenta Bachelet hizo un compromiso y le pidió al Senado y a la Cámara de Diputados aprobar la elección para que haya elección en el 2017 para que su gobierno se selle con un compromiso presidencial y el Parlamento no cumple no es que solamente no hay, eh, solo hayan traicionado la voluntad de la presidenta, es que han priorizado sus propios intereses. Y ese es parte del debate profundo del por qué estamos tan mal calificados los políticos. Casi tan mal que los empresarios, ¿caché? Y eso significa que eh, yo espero que haya una apelación. Eh, y en estos próximos días logremos hacer entender de que si no hay elecciones vamos a pagar un costo. A pesar de que yo me he opuesto, he denunciado, al final la gente nos meta todo en un mismo saco, Marco. Así es, pues bueno, de esperar entonces que este día de enero tengamos una muy buena respuesta, que sea positiva, a unir fuerzas, ¿cierto? A participar un poco más, a hacer un poquito más de ruido eh, para que este proyecto realmente pueda ver la luz. Cristian, eh, eh, renunciaste a Core, ¿cierto? ¿Te vamos a poder ver en algún cargo próximamente, alguna candidatura? A ver, tuve. Yo diría que todavía con harta pena y todavía con nostalgia eh, renunciar a mi cargo el 17 de noviembre para poder cumplir con el requisito que la ley establece para postular a ser diputado por Ñuble. Y esto lo digo con un, un, una, un sentimiento bien encontrado, porque la verdad es que una verdadera barrera de entrada. Los diputados no renuncian para ser eh, candidatos a la reelección. Los senadores tampoco. Los senadores tampoco. De hecho, vemos al senador Guillén, al senador Sandón, que recorre en Chile como candidatos presidenciales, sí. sin renunciar al Senado. Sí. Eh, pero los consejeros regionales establecen la ley si optamos a ser candidatos a diputados debemos renunciar un año antes es un obstáculo, es una ley ingrata, arbitraria pero que nos afecta a unos pocos fíjate que hay leyes también ingratas, arbitrarias 
pero que afectan a mucha gente y que estos mismos diputados y senadores actuales no han querido cambiar. Claro. Me refiero a las AFP, a los problemas del agua, al propio centralismo, a la constitución, a un conjunto de temas. Entonces, es por eso que eh, hemos renunciado para estar disponibles para que nuestras vecinas y vecinos de Ñuble tengan una opción renovada eh, a la Cámara de Diputados. Eh, tenemos diputados que llevan más de 20 años, ¿eh? o sea, generaciones completas, y por tanto queremos dar la opción, la posibilidad de renovar la política con un liderazgo nuevo, con una forma de trabajar más ciudadana, distinta. Y aquí estamos, disponibles, con el cariño de siempre, la pasión de siempre, para trabajar por nuestra provincia. Mucho yo digo, con eso también. Yo Así. digo que presenté el proyecto de ley que establecía que los consejeros regionales no renunciaran. Proyecto de ley que fue eh, votado, pero con un mecanismo tan dilatado, que fue mi presidente, a sugerencia de Cristian, ingresar el proyecto en el Senado, se aprobó, pero después se dilató. Entonces todo el mundo dice, no, sí, es verdad, nosotros no, no queremos que renuncie, pero para la próxima. Entonces, <risa> exactamente lo mismo. Entonces, quiero decirte que por lo menos yo hice mi pega coherentemente con lo que pensaba de que es una injusticia, es una, una discriminación inaceptable, aquello. Eh, pero nuevamente el mecanismo de la dilación. Sí, pero entonces para la próxima. Así es, pues bueno, lamentablemente estamos llegando ya al término de nuestro programa. Nos habría gustado haber seguido conversando estos interesantes temas junto a ustedes, pero el tiempo, ustedes saben, en televisión. Pero será la última vez. Pero rapidito. No Esperamos la última que nos y nuevamente mucho, mucho tema. y podamos, por supuesto, desarrollar tanto este como muchos otros temas más. Muchas gracias, senador. Muchas gracias, Cristian, por haberse dado el bien. tiempo de estar esta mañana junto a nosotros. Y muchas gracias a ustedes, pues a todos nuestros televidentes que se acompañaron eh, de nosotros el día de hoy, aquí a través de las pantallas de Canal 21 de Televisión. Recuerden que tenemos una cita mañana a las 9.30 en punto en una nueva edición de nuestro programa Coffee Break. Que tengan una excelente jornada. Junto al senador y junto a Cristian nos despedimos entonces por el día de hoy. Muchas gracias. Gracias.